मानुष गुणार मध्य लिप्त हो जाए बर्तमान चलते अल्लाह तार कथा के सिद्धांत के पूरा कर मीरा और जनपद के निश्चिन्न कर हजारों जनपद के अल्लाह अतिकाले निश्चिन्न कर मेरे भाइय कुरबानी प्रयोजन आज के इसलाही जो नाम एखे आस दस मिनट बचते घुरा फिरा चला फिर मध्य समय काटा शेष सात उठते आल्लर का चाहते आल्लर का बोलते पर क्यों कुरबानी नहीं और कुरबानी आसार जो कुरबानी सारा दिन आसबेना और कुरबानी आसार जो शर्त आ तीनटा सरण रखबें कटा त्याग मानुष मध्य त्याग करार योग्यता आसार जो दिन इलाइन तीनटा शर्त ये तीनटा शर्त पूरा कर ले कुरबानी आसबे और कुरबानी आसले आल्लाह तला तारे लाखों मानुष के अल्लाह हेदायत फैसला कर दिले एसके रसुल रसुलर हार अमल आशेक थका एस्क थका दर्द रसुल ये उम्मतर जो रसुल दरद छे दरद थका कम दरद खंदक जुद्ध पेटे पाथर तीन हजार सहारी खंदक खुच्छे कारो पेटे दूटा कारो पेटे तीनटे कारो पेटे एक पाथर बदी आ खबर नहीं खंद खुदी घुटते रसुल निजे घुटते सहबी देखी तरह अदूरे बसा छो सम्भव जबिर रसियाल्लाह तला जबिर रसियाल्ला तन सहज है बसा गए बोल नबी रहा आज के पेटे तीन के पाथर बेदे क्षुदे अस्थिर हो गए क्ष कर आईसा इल्ला आईसा आखिरा कान बोलते खाने जबिर कथा बोलारे रसुल बेलाल कथा बेलाल मजदेद डाक बेलाल से रसुल्लाह हजिर बोलिए एक क्ष करो हमारे तीन हजार सहबी जरा क्ष कर सबा के एलान कर दाओ सबा के जड़िए दाओ आज के दोपहर जबिर घरे तुम्हारे सबा दाव क कौजन? दावत कौजन दावत कौजन के दावत दिलें? रिजिक रिजिक ना। डाले नहीं। पेट भरे खे बरकत बरकत हईते देखा जा बरकत आसते देखा जाए ना हार पर देखा जाए जा दौड़े दौड़े बाड़ी गए सर हाँपाते बेपार को दुर्घटना हाँपा हाँपा कथा बोलते सर्वनाश हो गए अरे कि सर्वनाश सर्वनाश हो गए कि सर्वनाश हलो हमें रसुल के बल्ल सात आठ जन दावत और नबीजी क्या बेलाल के दिए अलार्म कर दिए तीन हजार दावत 
মানুষ যখন আল্লাহ ওয়ালা হয় তার ঘর আল্লাহ আল্লাহ ওয়ালা তৈরি করে দেয় বিবিও নবী সাহাবিয়া ছিলেন ওদের হাসি দিয়া বললেন তুমি জাবের পুরুষ মানুষ এত ঘাবড়াচ্ছ কেন আমাদের মেহমান হল আটজন আর বাকি সব রসুলের মেহমান আমাদের মেহমান নিয়ে আমরা ভাববো রসুলের মেহমানের মামলা রসুল তার আল্লাহর সাথে ফয়সালা করে নেবেন সাহস করো হিম্মত করো দিনের লাইনে জানি মালি সময় হাল লাইনের ত্যাগ যে দিতে সাহস করবে আল্লাহ তাকে আগে দিবে কিভাবে হবে কেমনে হবে সম্ভব নাকি এটা এটা এই যুগে হয় এই যুগ সেই যুগ কি আল্লাহ তো যেই যুগে যেমন ছিলেন তেমন আছেন তেমন থাকবেন জাবের হুঁস আসছে ঘুরি ঘুরি দৌড়ে দৌড়ে আবার রসুলের কাছে আসছে বলছে জাবের কি ব্যাপার পেরেশান রসুল্লাহ এই ব্যাপার কোনো সমস্যা নেই খানাটা পাকে ঢাকে রেখো খানা পাকে ঢাকে রেখেছেন রসুল সাল্লাম নিজের মুখের মধ্যে কিছু দিয়ে আবার কিছু মুখের অংশ লোয়াব সহ খানার মধ্যে রেখে দিয়েছেন গোস্তের মধ্যে রুটি ওদের খেয়ে রেখে দিয়েছেন বলছে খানা দিতে থাকো দিতে থাকো খুলবে না খাওয়াইতে থাকো খাওয়াইতে থাকো তিন হাজার সাহাবিকে ঠেসে ঠেসে ধরে ধরে খাওয়াই দিচ্ছে আর পাচ্ছি না রসুল্লাহ আর পাচ্ছি না সে জাবের খোলো অর্ধেক রয়ে গেছে নবীর গোলাম শেখুল ইসলাম হজরত মোল্লা সৈয়দ হুসাইন আহমদ মদনি রহমতুল্লাহ আলাই যার খলিফ এবং শিষ্য ছিলেন সন্দীপের হজরতজি রহমতুল্লাহ আলাই যার শিষ্য এবং খলিফা আগামীকাল আল্লাহ চাহে তো সহিদ সালামত আল্লাহ হজরতকে আল্লাহ মা শেখ আহমদ শবি সাহেবকে এখানে আসার তবিক নসিব করব না আমি আসমানি বলো আসমানে উঠে এনে জমিনি বলো জমিনে দফন করে দেখ আল্লাহ যেন হজরতকে আসার পরিবেশ করে দেন ওই শেখুল ইসলাম মাদনির ছাত্র এবং খলিফা আল্লাহ মাহমদ শবি সাহেব তো ওনাকে অন্তত দেখতে পাবে হজরত মদনিকে দেখতে পায়নি কারি তৈব সাহেব রহমতুল্লাহ রায় রুদ আর দারুল দেবল রুদ্ধে লেখে এক সময় এসেছে ঋণ করতে করতে এত ঋণ হয়ে গেছে এখন মানুষের মাদ্রাসাকে আর ঋণ দেয় না মাদ্রাসাকে আর ঋণ দেয় না খানা নাই বুকা ছাত্র শিক্ষক বুকা দেবল মাদ্রাসা হজরত কারি সাহেব রহমতুল্লাহ রায় শেখ মাদুরির কাছে গেলেন শেখ মাদুরি কহিল হজরতজি দারুম কি তো ইয়ে হাল হে মুতালিম বি ভুকে হে তাল বিলিম বি ভুকে হে কা কে যায় হজরত মাদুরি অসুস্থ ছিলেন সোজা হয়ে বসলেন বসে যায় আহলে আহবাব খায়ের আহলে খায়ের যারা আছে মাদ্রাসে হিতে খান কি যারা সেদিকে দাওয়াত করো দাওয়াত করো যে টাকা নেই আমরা খাওয়ার আবার আহলে যারা মাদ্রাসা হিতা খানকে দেখে দাওয়াত করো দাওয়াত করতে খাওয়াইতে হবে পয়সা কই ভাবো পয়সা তো নেই তো বলছে অমুকের যায় বলো আমার কথা কিছু টাকা ঋণ দিতে ঋণ দিয়েছে পনেরোশো মানুষকে দাওয়াত দিয়েছে পনেরোশো মানুষের খাবার তৈরি করেছে গ্রামগঞ্জের মানুষ আমাদের অভ্যাস আছে বিয়ে যদি আমাকে দাওয়াত দেয় এক হাতে মেয়ের গোলের নাতি এক হাতে ছেলে গোলের নাতি নিয়ে একজনের জায়গায় তিনজন চলে যায় হয় না এরকম আবার কিছু কিছু জায়গা আছে দাওয়াত না দিল হুরমুর করে আসে আর যাদেরকে দাওয়াত দিছে এদিকে ঠেলে উঠে দেয় খাইতে বসে যায় এরকম লোক আমাদের এই এলাকাতে নাই কিন্তু আমাদের দিকে আসে ওয়াজও বসবে না আমলও বসবে না ধাক্কা আছে বাবা খাও সবাই মিলে খাও কোনো অসুবিধা নেই তো এই মেহমানের ধাক্কা মারি দিয়ে আগে আমি খাবো এরকম কিন্তু আমাদের দিকে আসে এদিকে নেই আলহামদুলিল্লাহ তো দাওয়াত দিছে একজনের ডান হাতে ছেলে ঘরের নাতি বাম হাতে মেয়ের ঘরের নাতি ধরে লই চলে আসছে পনেরোশোকে দাওয়াত দিলে তিনজন করে যদি আসে কত হলো তিন পনেরো পঁয়তাল্লিশ একই অবস্থা কারি মোহাম্মদ তৈব সাহেব আহতুল্লাহ লেখেন বেশ মাই তো পাগল হয়ে চুকা দৌড়তা দৌড়তা হজরত শেখ মদুর কি পাশ চলা গিয়া হজরত মামলা তো বিগড় গিয়া হ্যাঁ কার্জা করকে পনেরোশো আদমি কি খানা তৈয়ার কিয়া আর আপ তো পঁয়তাল্লিশশো পৌঁছ গিয়া হজরত মাদানি আউলাত রসুল মুসকি হাসি দিয়েছেন শরীরে নবুতের রক্ত শরীর নবুতের রক্ত নবুতের রক্তের দাম আছে আউলাত রসুলের দাম আছে আউলাত রসুলের মাশরামে যারা আছে যদি একটু ওফাদারি করে আল্লাহর কসম তাদেরকে আল্লাহ বেহিসত করবে না এই সন্দীপে হাজরত রহমতুল্লাহ এই মাদুরি খানদানের মসরবের আল্লাহ মাসেক আহমদ শবি মাদুরি খান সবের মসরব মাদুরি খানদানের মসরবের মসব চিন মসব না চিনলে কাম হবে না একবার এদিকে দৌড়াইবে আর একবার এদিকে দৌড়াইবে ফায়দা কিছু হবে না 
حضرت مدنی مسکی ہشتیہ بول لیں کاری صاحب گھبراتے کیوں ہو رزق کے مالک تو اللہ ہی ہے رزق کے مالک کے کے بولا تو شہر خوال ٹائم میں دو جن مہمان چلے جائے کوفال گوسی ہوئے جائے مبکالا ہوئے جائے ٹھیک ہے نا کہ رزق کے مالک تو ہونا جائے تو آمی ہوئے جائے رزق کے مالک تو ہونا آمی ہوئے جائے جائے کام کرو کھانا پکا کے ڈیک سی کو رکھ دو کھانا پکا کے ڈیک سی رکھے دو کسی ہی پکا سی کسی ہی ڈیک سی رکھے دیسے حضرت مدینہ چار پائے لاؤ دوریر کھاٹا سنا دوریر کھاٹ چابہ نو آپ گنزدی کے پاہو جائے یہ چار پائے کوئے انہیں ٹیم بے بہار کوئے کہ بھاتی لے کسی ہوتا ہے پھیلاو پھیلانو پڑے حضرت مدینہ کے سن اولاد رسول یہ اب ٹیک سی تکے اٹھے اب حق کری ایک پوٹ نیلن میاں نیسی کسی مکے چابہ ہے کھلن اسو چابہ نو چاول کے بیتر ڈھالی دیلن رسول سنت آدھائی کر چھن رسول سنت آدھائی کر چھن یہ دیکھ سکے ڈاکو اور انہیں اگر شوئے گے لے چادر مولہ شوئے گے لے اللہ شد محملہ ہوتا ہے روحانی محملہ ہوتا ہے قلبی محملہ ہوتا ہے اتقو فراست المؤمن فإنہو ینظر بی نور اللہ گروہ دو چوک دیا دیکھیں آمیو دیکھیں دیل چوک تو کھلتے بارے نہیں دیل چوک دیا تو دیکھتے بچے نہیں حضرت مدنی رہتے ہیں شوئے گے لے چھے پورا ڈیکس سین مک کھل بانا بھانک کو نہیں کھانا دیتے تھا کھو کھلے تھا کھو کھو آشش بیشی کو نہیں کھو جے جا کھائیتے بارے تائی کھو کھو آشش ہوئے بارے حضرت کاری صاحب سالم دی لے حضرت مدنی چادر مرتی کے اٹھ لے کیا ہوا بھائی حضرت کھانا ہو گیا سب کو ہو گیا سب کو ہو گیا اور کچھ بچا ہوا ہے دیکھا تو حضرت نے اپنے منع کیا تو کھولو آدھا ڈیکس سی کھانا بچے لے گیس آدھا بچے لے گیس شے حضرت مدنی زندگی تکنا باری چھلو نا انہار کنو گاری چھلو نا مدشہ کوارٹر نے بھلا تھکتے ہیں چب بیش گھنٹا مہنم مہمان کی بودھو کی خشتن کی ہندو کی مسلمان جی اشتے باز دستخان بھی سے دیئے سے آجو سے دستخان کھلا سونا را اولاد دل میں دے مجاہدہ چھلو مہنم چھلو ترمزر خلوزر سل کے گیا اکن آمد کے مانوش پرشن کرے اپنا جے کھوا دین مدشہ تو تو امانو بھی تو تمہیں جو ہونے تو مانو بھی کی ہو تو دیو نا اللہ تمہیں کی کسی دیسے ڈالو ڈالو ڈال بے نا استاد دل مکہ شب سلام ایک کانجوش اسے لے کانجوش کانجوش بزین سپٹا 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 بزین سپٹا کوئی کھیتے کام لکاس کتے سے دوش بھی جل تو شکل بے نا نوہل ناستا ناستا نہیں جات چھے روٹی روٹی ہر بھازی نہیں جات چھے جاو شو میں راستار مازے دیکھے جائے کہ کوکر بچ پیٹ پیٹھے لائے گے سے کھاؤنا وہ بے ایک ہونا لڑتے بھرنا کیا 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 کچھے مولی جات سے تو اوئی بیکتی روٹی گلی ماتھا ہے نہیں ہے کوکرے دلو بستہ دیکھے کان سے سوکرے پانی سارے دیا کھوک کان سے آر ایک جن بیکتی جا شو کی بیبار کی تمہیں کان سو گیا نا کی ایک ہے نو تو دیکھا نا میاں کان بنا مانے اللہ ایک تا سیشتی زیب نا کھے مولی جات سے اور ہمیں کان بنا مانے تو جو ماتھا ہے کی روٹی ایک دیلی تو ہوئے ہوتا کرنا کرنے کی کیا میں تو بول چھے کانتے چوکے لگے روٹی دیلے دیلے لگے دیوات تو نام نہیں اُلٹا خوصا مارے اُلٹا خوصا مارے دیکھ بین اونیک لوگ کا سزادے کا سالہ بہت پوشہ دیئے سے آپ نے دی اپنے مادہ شار ہوئے مرشوارہ کتے جان چاہتے جان کنیکٹا کارونے کنیکٹا بھی شوئے کنیکٹا ضرورت ہے ایک گھنٹا ہوا سنا ہوئے آپ نے کی वासने जाएगा को बोल बस हुजूर ये वसन व्यवस्था को मंदा सामने एक समाशय दर्द रसूल नहीं कुर्बानी रूप रूठा जन्ना ऐश के रसूल रसूले ऐश को थकते हवे और तात उम्मतेर रसूले हर हर काजर बती एक तो ऐश कर महबत थकते हवे दर्द रसूल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुप-चुपे एक-एका गिये आठ जन के लिए खे� अमी एक का खाबो, अमी एक का खाबो इधर होते बारे, खाबो तो शब्द साहबी खाबो, हमारे अल्लाह खावे में, ये दर्द नहीं है शब्द साहबी के, अल्लाह हुर बारे शक्ल दावत दिए चल, अल्लाह गायब थे के नुस्तत करे चल, आमर की दर्द आसे, खावा जो दिक्कत हो आशे की ना, खावा रखे दर्जा बंदो को खिलखिलखिलखिल लगाए � शेष दिन जिन्हें इंतकाल करें चल इन नवी धर्म मुद्दों जिन्हें कतो चिलो 
একবার হুসে একবার বেহুসে আবু বকর আসিয়াকে ইমামতি করতে নামাজে পাঠাই দিয়েছেন হঠাৎ করে হুসে আসছেন বলছেন আয়সা পদ্মাটা উঠাও আমার উন্মতকে আমি শেষবার মতো একটু দেখে যাই আমার উন্মতকে শেষবার মতো একটু দেখে যাই আমার আয়সা পদ্মা উঠিয়েছেন দেখেন যে আবু বকর আসিয়াল্লাহ তালার নামাজের সিজদার মধ্যে সাহাবিদেরকে নিয়ে পড়ে আসেন দোয়া করেছেন রসুল্লাহ দোয়া করেছেন আল্লাহ এ উম্মতের শান্তি সফলতা কামিয়াবি আর নিরাপত্তার বিধান তুমি নামাজের মধ্যে রেখেছো আকবর যে নামাজই একমাত্র যদি নামাজ যদি নামাজের মতো হয় উম্মতের সব সমস্যার সমাধান করতে পারে আমি সেই নামাজের সবচেয়ে দামি অংশ সিজদা তোমার কুদ্ধতি পায়ের মধ্যে পড়ে থাকা অবস্থায় আমার উম্মতকে রাখি গেলাম আমার উম্মত যেন নামাজকে হাত চালা না করে দরদ রসুলের দরদ এই উন্মুক্ত জন্য কি আমার দরদ আছে কেমন দরদ ফিকরে রসুল ফিকির ছিল রসুলে বার বার যাচ্ছেন বার বার যাচ্ছেন ধাক্কা মারছেন তারবারও যাচ্ছেন ধাক্কা মারছেন হ্যাঁ রে এটা আমার উন্মত ইহুদির লাশ যাচ্ছে রসুল দেখি বলেন কেউ ওইটা কেউ উমুকের বেটা উমুক ইহুদির লাশ মরে গেছে কানছেন কানছেন বলছে না হ্যাঁ হ্যাঁ এই লোকটাকে যদি আমি আগে দাওয়াত নিয়ে যেতাম হয়তো বা আজকে সে ইমান নিয়ে যাইত কিন্তু আমি দাওয়াত না দিতে পারার কারণে হয়তো বা আজকে সে ইহুদি কাফের মুশিক হয়ে মরছে কাল্লার কাছে কি জবাব দিব সেই দরদ ফিকির ফিকরে নবুয়ত দরদে নবুয়ত আজকে নবুয়ত আসলে তাহলে কাজ হবে খাজা মনিদ্দিন চিস্তি রহমতুল্লাহ আলাই ওসমান হার্ডি রহমতুল্লাহ দরবারে গিয়ে সুলুকের মেহনত শুরু করেছেন আজকাল মানুষ সুলুকের মেহনত হাত্তা কে ওলাম কেরাম তক উসকি দিমাগ মে ইয়ে বাদ বি নি কত আফলা হামান জাহা আত্মশুদ্ধি ফরজ আত্মশুদ্ধি ফরজ নামাজ যেরকম ফরজ রোজা যেরকম ফরজ জাকাত যেরকম ফরজ এরকমের মানুষের আত্মা শুদ্ধি করা মারিফাত অর্জন করা ঠিক এমনই ফরজ মাথায় নেই পড়ছে আর পড়াচ্ছে ঘুরছে আর ঘুরছে ফিক্রি নবুয়ত যদি থাকতো তাহলে এটা হতো না খাজা মন্দির চিস্তি রহমতুল্লাহকে আল্লাহ এই শক্তি কিভাবে দিলেন যে এক নজরে নব্বই হাজার মানুষ কি মুসলমান হয়ে যায় কিভাবে হলো খাজা ওসমান হাউলি রহমতুল্লাহ দরবারে গেছেন বারোটা বৎসর মেহনত করেছেন শুখাইয়া না খাইয়া এরকম হেংলা পাতলা হয়ে গেছে খাজা ওসমান হাউলি রহমতুল্লাহ আলাই হঠাৎ করে একদিন মুরিদদেরকে পরীক্ষা নেবেন কিন্তু মুরিদদের জানে না যে পরীক্ষা হবে মুরিদদের জানে না যে পরীক্ষা হবে হঠাৎ করে এসার নামাজের পরে গ্রামের এক খানকার মধ্যে থাকছেন তিরিশ চল্লিশ জন ওনার মুরিদ সেখানে দিনের মেহনত করছে সুলুকেল্লাহ চিল্লা কষি করছে জিকের মেহনত করছে সেখানে খাজা মনিদ্দিন চিস্তি রহমতুল্লাহ আলাই একজন ছিলেন মার্কাজুল বিলায়ত হজরত মওলা খাজা মনিদ্দিন চিস্তি রহমতুল্লাহ আলাই বলছে সব কাছে আস সবাই কাছে আসছে আসার পরে বললেন তোমরা খুব ধ্যান দিয়ে আমার একটা কথা শোনো আর এই কথাটা আমি পুরো একশোতে একশো ভাগ আমল করবা তোমরা এখানে যারা আজকে আমার পিছনে এসারের নামাজ পড়েছ কালকে যদি তোমরা আমার পিছনে ফজরের নামাজটা এই মসজিদে পড়ো তাহলে তোমরা সব বিহস্তে চলে যাবে এখন বাহ্যিক দৃষ্টিতে কথাটা কেমন সহি হাদিসে তো নাই যে আমি বললাম যে আমার পিছনে ফজর আর এসা পড়লে সে বিহস্ত যাবে এত রাষ্ট্রিকা বসবে এখনও দেখেন কেউ কেউ হয়তো চুল কেটেছে যে এগুলি স্থির কি কথা না পরীক্ষাও বুঝো না তুমি পরীক্ষাও বুঝতে হবে উনি ওনার সাকিদদের পরীক্ষা নিচ্ছেন ওনার পদ্ধতি ওনার কাছে আমার পদ্ধতি আমার কাছে স্কুলের পদ্ধতি স্কুলের কাছে মাদ্রাসার পদ্ধতি মাদ্রাসার কাছে শিক্ষক পড়িয়েছে ছাত্র পরীক্ষা নেবে এটাই স্বাভাবিক মুখ হিট নেবে ভাইবা নেবে না লিখিতে নেবে জান নেবে সেটা ওরাই জানে শিক্ষক জানে উনি পরীক্ষা নিয়ে বলছেন আজকে যারা আমার পিছনে এসারের জমাতে নামাজ পড়েছ কালকে সকালে যদি তোমরা যদি আমার পিছনে ফজরের নামাজটা আদায় করো তোমরা সব জান্নাতি বিহস্ত যাবে সবাই তো খুশি হয়ে গেছে বলছে আরো একটা কথা আছে এই কথাটা তোমরা এই তিরিশ জনের বাইরে যদি একত্রিশ জন কেউ শুনে যে বলবে সে দুজুকি জাহান নামে হয়ে যাবে কথা দুইটা বাহ্যিক দৃষ্টিতে শরীয়ত বিরোধী সিস্টেম পরীক্ষার এটা বাবা এত ভালো কাজ আমি আর দশজনেরা কিনে এসে ওরাও জান্নাতে যাক অসুবিধা কি 
বড় কঠিন পরীক্ষা যারা আমার পিছনে আজকে এশার নামাজ পড়েছ তারা সব কালকে সকালে যদি ফজর নামাজ আমার পিছনে যা পড়ো বৃহস্তে চলে যাও আর যদি কেউ কে বলো যে বলবে সে জাহান নামি হয়ে যাবে পরীক্ষাটা কঠিন না সহজ বিবি আছে ছেলে আছে মাতা পিতা আছে ওদেরকে থিয়ে একা জান্নাতে চলে যাবো গ্রামবাসী আছে সব সাগরি দেওয়া গেছে মহল্লায় শুইছে ঘুম কারো আসে পাশে ছেলে শোয়া পাশে বিবি শোয়া রুমে মা শোয়া পাশে রুমে কার মনে চাচ্ছে না যে আমার মা বাপ থেকে তো আমার ছেলেটাকে আমি নিয়ে যাই কিন্তু উস্তাদ বলে কেউ কিছু দিবে না তুমি যা বলতে পারছ সবাই হাসপাস করে রাত্রে একসময় ঘুমাই গেছে কিন্তু এক যুবক আল্লাহ দরদ আল্লাহর প্রেম আল্লাহর ভালোবাসা এসকে রসুল আর ধরদের বসুন ফিকে রসুলের দিন ভর্তি হয়ে গেছে সইতে পারে নাই রাত্রে বারোটা একটা পর্যন্ত অপেক্ষা করছে পায়চারি করছে বলবে কি বলবে না বলবে কি বলবে না সিদ্ধান্ত নিয়েছে কিন্তু बोलवा छोट्ट एक मस्जिद भर्ती हुई फजर नाम मस्जिद बारान्डा सेहन धान क्षेत्र सब भर्ती हो गए प्रत्येक माँ तरह बाच्चा को लिए बाप तरह ऐले के हाथ धरे नहीं हजार हजार मानुष फजर नाम मध्य रही गे खजा ओसमान हारन रहा तो मुरकबाई आज समय जो है सुन्नत पढ़ी नाम दाड़ी से मुआजन एक कमक दिए नाम पढ़िए फजर नाम घूरिए बस देखें तो सामने अनेक मानुष देखा जा বুঝি বলছেন কেউ না কেউ লিক করে দিয়েছে কেউ না কেউ বলি ফেলছে আর এই তিরিশ জন থেকে দাঁড় করে এসে দাঁড় তুমি বলেছ কে বলেছে আমার এই কথা তুমি বলেছ জি না হাজার আমি বলিনি তুমি বলেছ আমি বলিনি একটা যুবক মসজিদে কোথায় দাঁড়িয়ে আছে বাথা নিচু চোখের বাড়ি ভের ভের করে পড়ছে ফুটফুটে চেহারা যুবক বিবাহ শাদি করে নাই সুলুকের মেহনত করছে রসুলের এসকে দিনের মধ্যে ঢুকে গেছে জায়গা করে নিয়েছে রসুলের দর্দ এস দিনের মধ্যে জায়গা করে নিয়েছে রসুলের ফিকির তার পুরো শরীরে ঢুকে গেছে মাথা নিচু করে আছে চেহারা চকমক করছে জলমল করছে এই ছেলে তুমি বলেছ মাথা নাচছে জি হজুর আমি বলেছি সে ময়নদ্দিন তোমাকে আমি এত স্নেহ করি এখানে যারা আছে সবচেয়ে বেশি আমি পেয়ার আর মহাব্বত করি তুমি আমার সাথে ব্যবসায় করলা কেন করলা বলো এখন বলতে হবে না তোমাকে এখন বের করে দিব বলছে হাজরত জি আপনার কথা তো ঠিক কথা ভালো জান্নাতের লোক দেখিয়েছেন কিন্তু একা উম্মতকে রেখে জান্নাতে যাব এটা তো নবীও তো আলা সার নয় এটা তো আমার দিলে মানে নাই উম্মতের দর দর ফিকিরে আপনার কথার সাথে কুস্তাকি করেছি আমি নিচে বলে দিয়েছি সবাইকে রাই বুকে ঝরে ধরেছেন বাস একজন পাস উনত্রিশ জন ফেল জুন নেয়ামত মেনে আপনি সাহায্য মিলা থা আল্লাহ কি আসতেছে বাস ওই নেয়ামত তুমি কো দেতা হু এসকা নাম মার্কাজ বিলায়ত খা জামুদ্দিন চিস্তি হয়েছে একটা নজর দিয়েছেন দিল্লিতে আসার সময় নব্বই হাজার রাজপুত একসাথে দেখার সাথে সাথে কলমা ভরি মুসলমান হয়ে গেছে মুসলমান এই মেহনতের উপর ওঠা দরকার দরদের নবুয়ত আর এসকে নবুয়ত নিয়ে চলা দরকার খুশক মেজাজ খুশক দিন উম্মতের দরদ নাই নিজের ফিকির এক তারা থেকে পঞ্চাশ তারা করা কোনো আপত্তি নেই কিন্তু দিনের কাজ তো আরো আছে আমি আর কথা বাড়াইতে চাই না আমাদের এক হুজুর আছেন শেখ মাদিনী রহমতুল্লাহ খলিফা পটিয়ার পাহাড়ে থাকেন লোকালয়ে আসেন না এখনো জীবিত আসেন বা হায় ওইখানে মাদ্রাস সমাপ্ত করিয়া আছেন কাজকর্ম করেন মানুষ আসলে নসিয়ত করেন জিকির আজকে আল্লাহর দিকে মুসগুল আছেন শহরে আসেন বাইরে হন তো লোক গেলে জিজ্ঞাসা করে টাকাওয়ালাদেরকে দেখলে বলে কী করো তুমি আমি ব্যবসা করি তুমি কি করো আমি চাকরি করি তুমি কি করো আমি মাদ্রাসায় পড়াই সবাইকে বলতেন আল্লাহ মাল দিয়েছে 
মাল সাধারণত অনেক জায়গায় ব্যবহার হয় তো বিশেষ করে তিন জায়গায় ব্যবহার হবে তুমি কোন জায়গায় ব্যবহার করবে এটা সিদ্ধান্ত তোমার নেওয়ার এখতিয়ার আল্লাহ দিয়েছে কোথায় যে কেস কাবারিতে কেস কাবারিতে বসে খরচ হয় কি না আমি তো ছিলে যাবো না মোটো শুধু একটুকে বলবো বাকিটা বুঝে নিয়ে মামলা মোকাদ্দমা যে জুড়ছে আধা বিঘা জমির জন্য মামলা করে তিন বিঘা পেশা শেষ যান দিব তো জমিন দিব না আছে না যান দিব তো জমি দিব বিয়াল্লিশ হাজার বিয়াল্লিশশো টাকা ঋণ ঋণ দাতা ঋণ চেয়েছে ঝগড়া করি মারামারি করে দুজন বলেছে গ্রামবাসী গ্রাম ছাড়া হয়েছে ছয় মাস আশি লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে তারপরে যে কোন রকম সুরা হয়েছে তো বলছে অবাজি টিয়া তিন জাত খরচ হয়ে বুঝে হয়ে দে অত কেস কাবালিতে মামলা মোকদ্দমে খরচ হইব নহলে হাসপাতালে খরচ হইব নহলে মসদ মাদ্রাসায় খরচ হইব কথা বুঝছেন হয়তো মামলা মোকদ্দমায় তোমার পয়সা যাবে না হয় তোমার পয়সা যাবে হলো হাসপাতালে না হয় তোমার পয়সা যাবে মসজিদ মাদ্রাসায় কোন জায়গায় তুমি খরচ করবা নিজের সিদ্ধান্ত না চান্দা করবেন না চান্দা করব না চান্দা করিও না চান্দা করিও না চান্দা করবো না ভিক্ষা করিও না ভিক্ষা করবো না যারা বলে কৌমি মাদ্রাসা চান্দা করার ভিক্ষা করে ওরাই ভিক্ষু করে চান্দা বাস কেন তাহলে কি করেন হুজুর এই যে সভাগুলোকে আমার কাছে গেছিলেন এখানে অনেক লোক আছেন সবাই দিয়েছেন সবাই জানেন যে হুজুর আপনার শিক্ষক গেল ছাত্র গেল আমরা কোপন দিয়ে টাকা আনল এটা কি মানে সাপ কোরআনের তো বহু তফসির বাংলা পড়ো ইংলিশে পড়ো কোরআন বুঝিস কখনো চিন্তা করেছ সুরে বাকার শুরুতেই আছে আল্লাহ তারা কোরআন নাজিল করছেন মুত্তাকিদের হেদায়তের জন্য খুদার লিল মুত্তাকিন খুদা বিরুদ্ধের হেদায়তের জন্য আল্লাহ কোরআন নাজিল করেছেন সুরে বাকার শুরুতে এই কথাটা বলেছেন মুত্তাকি কারা এই মুত্তাকির পাঁচটা গুণ এখানে বর্ণনা করেছেন পাঁচটা গুণের মধ্যে তিন নম্বর গুণ দিনের মেহনতের জন্য দিনের খেতমতের জন্য বাইর করার জন্য আল্লাহ আদেশ করেছেন যারা এটা করে দান সৎকা জাকাত জাকাত নয় জাকাত কোন দান নয় মালের ট্যাক্স জি কোরবানির সামনে আপনি এটা দান নয় খাইতে পারবেন না তাই দিয়ে দিতে হচ্ছে জাকাত নয় ফেতা নয় মান্নত নয় কোরবানির চামড়া নয় কি সাধারণ সৎকা সাধারণ দান এই সাধারণ দান আল্লাহ তালা প্রত্যেক মালদারে তার মাল হিসাবে একটা অংশ রেখেছেন তুমি ডেলি পাঁচ হাজার টাকা খরচ করো তো পাঁচশো টাকা তুমি সেখান থেকে আলাদা করি সাড়ে চার হাজার টাকার বাজার করো পাঁচশো টাকা আমার দিনের টাকা যা পূরণ করো কার আদেশ কার সিবত মুক্তাকিদের সিবত কার সিবত ভাই মুক্তাকিদের সিবত আর জান্নাত কার জন্য তৈরি করেছে আল্লাহ ঐদাতলিল মুক্তাকি ঐদাতলিল মুক্তাকি তুমি দৌড়াও ওই বৃহস্পতির দিকে যে বৃহস্পতিকে আল্লাহ এত বড় করে বানাইছেন এক একটা বৃহস্তর প্রশস্ততা পাস প্রস্ত প্রস্ত হবে সাত আসমান আর সাত জমিকে জোড়া লাগালে যত বড় লম্বা হয় একটা বিহস্ত প্রস্ত হবে এত বড় চৌড়া কার জন্য বানিয়েছি পরিষ্কার করে দিয়েছেন উইদ্যাত্রিল মুক্তাকিন কারা মুক্তাকি এখানে আবার কয় চারটা বয়ান করেছে এখানে আবার চারটা গুণ বয়ান করেছে যারা সুখে দুঃখে হার অবস্থায় আল্লাহ রাস্তায় জাকাত ফেত্তা নয় নিজের দৈনন্দিন খরচ থেকে 
এক পয়সা করি বাইর করে এক টাকা বাইর করে পাঁচ টাকা বাইর করে পাঁচশো টাকা বাইর করে পাঁচ হাজার টাকা বাইর করে পাঁচ লাখ টাকা বাইর করে যার যার যোগ্যতা যেরকম সেই মুত্তা কি আর এই মুত্তা কি যদি আল্লাহ জান্নাত তৈরি করেছেন কত বড় জান্নাত যার পাশ হলো মাত্র তার প্রস্ত হল সাত আসমান জমিনকে জোড়া লাগালে যত বড় লম্বা হয় অত বড় এই দানকারীরা সেই দান করে না বিধায় হজরত ওলামা কালাম রদ্দের মধ্যে পায়ে হেঁটে সাইকেল চালিয়ে রিক্সা দিয়ে খেয়ে না খেয়ে সকাল সন্ধ্যায় দুনিয়াদারদেরকে মালদারদেরকে আল্লাহওয়ালাদেরকে বলে ভাই তুমি তো মুত্তাকি হইতে হবে জান্নাতে যাইতে হলে আর মুত্তাকির একটা সীমত হলো সুখে দুঃখে হার হালতে আল্লাহ তাই কিছু দান করা জিনা জাকাত হবে না সাধারণ দান আমরা করি না বিদায় মল হিসাবে আপনাদের কাছে গিয়ে আপনাদেরকে স্মরণ করে দেয় আল্লাহর পাওনাটা আছে তোমার কাছে তুমি ঋণী আল্লাহর পাওনাটা দেও এটা ভিক্ষা না চান্দা বুঝেছেন কিছু বুঝেছেন না কিছু বসে আকফাশের মতো কথা বললাম কিছু বুঝেছেন আপনারা এটা কার কার বাঁধি দেওয়া হক কার বাঁধি দেওয়া হক আমরা আদায় করি নাই বিদায় মাঝে মাঝে ওলা মায়কের আমরা গিয়ে আমাদেরকে স্মরণ করাই স্মরণ করাই আর এটা চাঁদাবাজি এটা আপনার পাওনা আল্লাহর থেকে আপনি দিচ্ছেন না আপনাকে স্মরণ করাই দিয়েছে উচিত কোনো ওলামায় কেরাম কার বাড়িতে দিনের টাকা জানিয়ে যদি যায় তাকে পয়সা মাদ্রাসার জন্য মসজিদের জন্য গরিব এতি মিসকিনদেরকে শিক্ষা শিক্ষা দেওয়ার জন্য দিনদার বানানোর জন্য যদি যায় তো উচিত আপনি নিজে এনে বহন করে দিয়ে যাওয়া এটা আপনার উচিত যেহেতু আপনার ঋণ আপনি আদায় করেন করতে পারছি না বিদায় অলসতার কারণে সময় নেই ওলামাই কেরাম যান উচিত হলো তাকে এক কাপ চা খাওয়া পারলে এক বেলা ভাত খাওয়াই দিয়ে রিক্সা ভাড়াটা দিয়ে তাকে দিয়ে কথা বলা যে ভাই দায়িত্ব তো ছিল আমার পারলাম না আপনি কষ্ট করে আসছেন দয়া করে ক্ষমা করে দিন তা না বলি কে চান্দাবাজ আর ভিক্ষা কোরআন শরীফ তো স্টাডি করে স্টাডি কোরআন শরীফ তো স্টাডি করো না বাংলা বই পড়ো কোরআন বুঝতে হবে তো কোরআন বোঝার যোগ্যতা থাকতে হবে এই জন্য ভাই কোরবানির উপরে উঠা ছাড়া আকাবিরদের নজিয়ার উপরে উঠা ছাড়া আকাবিরদের তার্জুর উপরে উঠা ছাড়া উম্মতের কোনো রাস্তা নাই আকাবিরদের আকাবির উম্মত আউরি আল্লাহ এদের অনুসরণ করা ছাড়া কোনো রাস্তা নেই প্রশ্ন ঠুকে দিবেন আপনি কোরআন আর সহি হাদিস ছাড়া কোনোটা মানা যায় নেই এরকম প্রশ্ন সমাজে হয় কি হয় না খুব ভালো করে ধ্যান দিয়ে কথাটা শুনে নিয়েন খুব ধ্যান দিয়ে শুনে নিয়েন এই যে আমি বললাম আল্লাহ ওয়ালাদের রাস্তা এখতিয়ার করা ছাড়া জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছা বহুত কঠিন কাজ এই কথাটা যখন বলব তখন কেউ এই কথা বলবেন প্রশ্ন মনে আসে জাগে রসুল বলছেন আরেকম বিসন্নতি সুন্নতে খোলা ফাই রাশিদিন আল মাহাদি তার একটু ফিকু নাম দেন কিতাব উল্লাহ সুন্নত রাসুল আর আপনি কি বলছেন আপনি কি বলছেন যে হুসুন দেখছ কালকে বলবে কিছু লোকে এই জামাল সাহেব মাদ্রাসার বয়ান করলো মায় পেয়াজ হারি একটা মারল আল্লাহর অলিদের রাস্তাতে না চললেই হেদায়তের রাস্তা পাওয়া কঠিন নয় কঠিন নয় কঠিন তর কঠিন এখন এই প্রশ্নের জবাব কোরআনে আসে না নাই কি বলেন আসে না নাই সবাই বলবে না কারণ সন্দেহ আছে কারো আপনাদেরকে জিজ্ঞাসা করি সুরায় ফাতেহা আমরা নামাজের মধ্যে পড়ি কি পড়ি না ইমামের পিছনে পড়লে আমরা পড়ি না আমাদের পক্ষ থেকে ইমাম পড়ে জি ঠিক কি না আর একা একই যখন পড়ি তো আমিও প্রত্যেক অকাতে সুরায় ফাতেহা পড়ি কেন রসুল বল্লাহ সালাতা ইল্লাহ বেফাতেহাতিন কিতা সুরায় ফাতেহা সালা সালাত হয় না নামাজ হয় না ইমাম থাকলে মুক্তাদি পড়বে না আর মানুষ যখন একাই কি নামাজ পড়ে বা সুন্নত নফল পড়ে তখন মুক্তাদিকেও বা সুন্নত নফল পড়ে নালাকেও হার রাকাতের মধ্যে সুরায় ফাতে অবশ্যই পড়তে হবে নামাজ হবে না সুরে ফাতেহার মধ্যে আল্লাহর প্রশংসার দোয়া আছে আসে না নাই আসুন খুব ধ্যান দিয়ে শুনুন যাদের প্রশ্ন জাগে মনে ওরা আরেকটু ধ্যান দিয়ে শুনুন 
मध्य कथर परिचय पथ दिए दिए कथर परिचय पथिक दिए दिए कथर परिचय मैट दिए दिए कथर परिचय गाइड दिए दिए রাহাবার ভাইকে দিয়ে দিয়েছে জমাত যায় মহল্লায় রাহাবারটা এলাকা থাকলে ভালো হয় বলে কি বলে না গাছটা আদের মধ্যে কেন বলে রাহাবার ভাই মানুষ চিনে অনেক সময় হিন্দু আর মুসলমান তো এক চেহারা একটা সমস্যা দেখা দেয় তো এই জন্য রাহাবার ভাইটা কোথাকার থাকলে ভালো হয় কোথাকার থাকলে ভালো হয় তো আল্লাহ তালা মানুষকে হেদায়তের রাস্তা দেখাতে গিয়ে কোরআনের মধ্যে দুইভাবে দেখিয়েছেন দুটোটাই কোরআনে আছে एक हलो पथर परिचय मैप दिए देखिए गाइड दिए देखें नहीं वो दिए पथिक कि नाम पथ दिए देखिए कि हजर अमी राजशाही देव कल के बस आसते ना आसा सोजा रास्त बगुर जाए घुटे एखे आसें भाई जमालपुर आसान बस सोजा रास्त चले आसने ना जो सीरासगंज आसार पर चार रास्ता हो गए एक रास्ता पबनार दिखे गेसे एक रास्ता बगुड़ार दिखे गेसे আরেকটা ঢাকার দিকে গেছে আরেকটা রাজশাহীর দিকে আসছে তো রাজশাহীটা হলো সোজা কিন্তু ড্রাইভার সব ভুলে ঘুরে চক্কর ঘুরে আর সোজা এদিকে চলে গেছে বগুড়া দেওয়ার চক্কর কাটে আসে আর সাথে ফজরের সময় আসে এখানে বসে সারা রাত্রে ঘুরি কেন সে পথের পরিচয় পথ দিয়ে পেয়েছে তার সামনে সাথে কোনো রাস্তা চিনার মতো গাইড ছিল না আল্লাহ তালা বলেন তুমি দিয়ে এই নেক কাজ করো এই নেক কাজ করো এই নেক কাজ করো এই নেক কাজ করো তাহলে তুমি তোমাকে আমি জান্নাত দিবো আসে না নাই কোরআনে আল্লাহর হুকুম মানো নবী সুন্নত অনুযায়ী চলো মৃত্যুর সাথে সাথে তোমাকে বিহস্ত দিব এটা হলো পথের পরিচয় পথ দিয়ে पथे पथ दिए चास ना कथा बोल आल्ला तुम्हारे पोछार जो रास्ता तुम देखा वो रास्ता देखो ना गाइड दाओ जो वो रास्त चले तुम पर्त बार बार घूरी आस बार बार घूरी आस ग देखाओ सठीक सलपथ देखाओ सठीक सलपथ को पथे परिचय पथ दिए दें नहीं पथे परिचय गाइड दिए राहबार बाई के दिया पथे परिचय पथिक के दिए आल्ला दिए सिरतम गाइड चाहे आल्ला कम गाइड सिरतम যারা তোমার রাস্তায় চলে তোমার পর্যন্ত পৌঁছে গেছে তোমাকে পেয়ে গেছে তোমার মারফত পেয়েছে তোমার পরিচয় পেয়েছে তোমার মহাব্বত আজকের ভিতরে ডুবে গেছে মৃত্যুর পরে জান্নার পর্যন্ত পৌঁছে গেছে এখন গাইড কে শিখেলেন এটা কোথায় শিখেলেন কোরআনে কোরআনের কোথায় সুরাফ হাতে হাতে প্রতিদিন পরে মূর্খ মানুষ আর সুরাফ হাতে আ জানে জানে না হজ করতে গেছে মূর্খ মানুষ গ্রামের মানুষ তো গ্রাম দেশ থেকে হজ করে আসে গল্প করছে কি দেখলাম ওইখানে জিগে না তো বলছে সবই ঠিকঠাক আছে তবে দেখলাম সব আরবিতে বলে কিন্তু এই নামাজের মধ্যে সুরা ফাতে আর তো বিলকুলি বাংলাতে ক সুরা ফাতে বাংলাতে বলে না আরবিতে বলে শুনতে শুনতে কি হয়ে গেছে বাংলা হয়ে গেছে তো বাংলা হয়ে গেছে পথের পরিচয় পথিক দিয়ে দিয়েছে পথ দিয়ে দেন নাই আল্লাহ নিজে বলেছেন ইহদিনা সিরাতাল মুস্তাকিম সঠিক সরপথ দেখো আবার বলে যে আমার দুর্বল বন্দরা তোরা পথের পরিচয় পথ দিয়ে চাস না আমার কাছে চার রাস্তার মোড়ে গিয়ে তিন রাস্তার মোড়ে গিয়ে রাস্তা হারাই ফেলবি তোকে আমি একটা পথ চিনে যে লোক দেই গাইড দেই এই গাইডের পিছনে যা যেখানে ও থামবে এটা ঢাকা গাবতলি ওই গাবতলি জানি তো তুই চিনবি গাবতলি গেলে আমি সব চিনি আল্লাহর সাথে সম্পর্ক হয়ে গেলে জান্নার জাহান্নামের আজাব আর শান্তি বুঝার কোনো অসুবিধা আছে নাকি কোনো অসুবিধা নাই গাইড দিয়েছে তুই গাইডের কথা বল কি বলবা 
আল্লাহ এই কথাই বল সিরাত লাজিনা নামতা আলাইহিম যারা আল্লাহ তোমার পথে গাইড হইয়া তোমার পথে চলিয়ে তুমি পর্যন্ত পৌঁছে গেছে এবং তোমার মারিফাত পেয়ে গেছে তোমার পরিচয় পেয়ে গেছে এবং এরপরে মৃত্যু পরে সে জান্নাতে চলে গেছে এরকম গাইড দাও গাইড করা হাদিসের বাসায় বলবো না কোরআনের বাসায় বলবো বলেন হাদিসের বাসায় না কোরআনের বাসায় কোরআনের বাসার তফসির কোরআন দিয়ে হলে সবচেয়ে উত্তম না আল্লাহর কথা যদি আল্লাহ তফসির করে তো এর চেয়ে উত্তম কোনো তফসির আছে নাকি আর হাদিসের বাসা দিয়ে বলবো না এই জন্য কিছু বলছে তো এটা তো সহি হাদিস না কোরআনের বাসায় বলবো তখন এই কথা উত্তর দাও আমাকে কোরআন সহি হাদিস না দুর্বল হাদিস কাইমাই করো না আল্লাহ তর্জমা তফসি করেছেন কারা পুরস্কৃত হয়েছেন কারা গাইড কাইড হলে আল্লাহ বলেন চার ধরনের গাইড কয় ধরনের গাইড তুমি আমাকে আল্লাহকে বলো আল্লাহ তুমি এই গাইড আমি আমাকে এই সব শক্তি দাও এই গাইডদের পিছনে চলে যেন তুমি পর্যন্ত বসতে পারি সামনে আকবরাই বলেন সুধীর গাইড নয় সুধের গাইড নয় তোমার সর্বোত্তম বন্ধু ও হাসুনা তোমাদের উত্তম বন্ধু কারা নবী সিদ্দিক শহীদ সালিহি নেক্কার বন্ধা নবী আছে নাকি নবী আছে কাঁদিয়ে নি মার্কা কিছু লোক আছে আপনাদের রাজশাহীতে আছে না কাঁদিয়ে নি নয় নবী দুনিয়াতে জীবিত কেউ আছে এখন নাই নবী খুঁজলে পাবেন পাওয়া যাবে না সিদ্দিক যা সত্যবাদী বিরাট একটা আজীব লক্ষণ সত্যবাদী সিনা বড় মুশকিল এই জন্য একজনকে স্পষ্টভাবে সিদ্দিকের লকব দিয়েছেন হলো উন্মতের মধ্যে আবু বকর সিদ্দিক দুনিয়া তিন নম্বর হলো শহীদ শহীদকে এখন রাস্তার পাশে যদি গরু একটা দিয়ে গুলি খেয়ে মারা যায় গরু সাহেব গুলি খেয়ে শহীদ হয়েছেন যে বড় হে শহীদ যে বড় হে শহীদ আর হিন্দুরাও শহীদ সাহিত্যটা কোরআনের বাসা তো তুই শহীদ বলবি কেন তুই বলবি যে বলি দিয়েছে এটা বল শহীদ সবাই নিয়ে গেছে তাই না তা আল্লাহ জানতেন নবী পাবে না কিছু লোক সিদ্দিক চিনবে না কিছু লোক শহীদ নিয়ে মতবাদ থাকবে এই জন্য শেষটা বলছেন আমার শেষ গাইড হইল কারা সালেহিন সালেহিন কারা আল্লাহ তাদের মোহাম্মদ মানুষের দিলে ঢুকে দেয় দেয় কি দেয় না দুপুরে বলেছিলাম আল্লাহ মা শেখ আহমদ শফি এখন সাইকেলেরও মালিক নাই কার তো নাই নাই মোটর সাইকেল তো নাই নাই এখন সাইকেলও ওনার নাই ওনার নিজের বানানো কোনো বাড়িও নাই বাপের পুরাতন বাড়িতে থাকে ছেলে একটা বাড়ি করেছে ওইখানে বিদেশ থাকতো বিদেশ থেকে কামাই এনে একটা বাড়ি করেছে কিছুই নেই কিন্তু সরে কিসে কথা বলেন না কেন সরে কিসে কে সরাই উনি মানুষের তো ভিক্ষা করে যে ভাই আমার হেলিকপ্টার করে নিয়ে যায় আপনাদের রাজশাহীবাসীকে বলছিল আমাকে নিতে হলে হেলিকপ্টার করে নিয়ে যাবে লাইন ধরি আছে হাজরাত আপনি দয়া করি এক ঘন্টার জন্য যাবেন এক ঘন্টার জন্য শুধু কত লক্ষ টাকা লাগবে আমরা খরচ করতে তৈরি আছি কেন কেন আল্লাহ হুকুম মানবে নবী সুন্দর চলবে আল্লাহ তার মোহাম্মদ মনের অজান্তাই মানুষের দিনে দিনে ঢুকাই দিবে মানুষ তার পিছনে পয়সা খরচ করবে জাম খরচ করবে মাল খরচ করবে খাজা মহদ্দিন চিস্তির নাম শুনলে ভালো লাগে না খারাপ লাগে দেখেছেন কোনো দিন আপনার বাপ দাদা দেখেছে আমার বাপ দাদা দেখেছে হাজার সৈদনা হুসাইন রাজিউল্লাহ নাম শুনলে দরদ মোহাম্মদ লাগে না লাগে কি না মুনাফিকের না লাগতে পারে দরদ লাগে কেন লাগে হাজার হুসাইনকে আমাদের বাপ দাদা কেউ দেখেছিল কেন আল্লাহর হুকুম মানছেন নবী সুন্নত নিয়ে চলছেন আল্লাহ মানুষের দিনের মধ্যে তাদের মোহাম্মদ ঢুকে দিয়েছেন এখন আল্লাহ মাসেক আহমদ শফি যা সাইকেলের মালিক হতে পারে নাই সে হেলিকপ্টার করে ডেলি সরে যেটা প্রেসিডেন্টের প্রধানমন্ত্রী কিসমত কারো জুটে নেই 
বুড়া মানুষ নিজে হাসতে হাসতে সেদিন বলে যে আমার বয়স এখন একশো তিন বছর আঙ্গুল উড়েছে দুইটা আঙ্গুল উঠেছে দুইটা আমার বয়স এখন একশো তিন বছর চলে আঙ্গুল উঠেছে দুইটা আবার কয় আপনারা তো জোয়ানরা এখন পড়তে গেলে পড়াইতে গেলে খুব খুব করেন তিন ঘন্টার বেশি দিলে পড়ায় নভাজ্য আয় এই বয়সও উনকে আস একশো বিশ মিনিট বুখারি শরীরের ক্লাস নেই ষাট ঘন্টার ষাট মিনিটের ঘন্টা একশো বিশ মিনিট দুটা ক্লাস নেই তাও বুখারি শরীরের ক্লাস নেই তো বলছে যে হেলিকপ্টার তো আমার মতো আপনাদের রিক্সার মতো হয়ে গেছে আমরা মাঝে মধ্যে রিক্সা চলি না কাটাখালি যেতে গেলে বিনোদপুর যেতে গেলে তো উনি হেলিকপ্টারে চলে চলে না চড়াই মাজুর পাঁচ সাত জন ধরা ছাড়া চলতে পারেন না একশো তিন বছর বয়স আল্লাহ চাইলে আল্লাহ যদি দয়া করি কালকে আমাদের মাঝে ওনাকে উপস্থিত করে দেখ বলে না আমিন তো এখন আল্লাহ বলে যে গাইড চারটা তুমি বলছো গাইড দুইটা কথা বুঝেন নাই দুইটা কারণ আল্লাহই বলে দিয়েছেন তোমার জানমালকে যেখানে জাকাত ফেতা মান দল দন দলত দিবা সেখানে তুমি তোমার দৈনন্দিন খরচ থেকে একটা অংশ বের করি আল্লাহর রাস্তায় খরচ করো চান্দা নিব না ভয়ের কিছু নেই সর্বশেষ আপনাকে একটা কথা শোনাই দিয়ে যাই যে জায়গায় আপনার বসে আছেন উনিশশো চুরানব্বই সনের শেষ দিকে আমার উস্তাদ শেখ সন্দীপের হজরত জি আল্লাহ আমার শেখ দি সন্দীপি রহমতুল্লাহ আলাই উনি এসে এখানে ওই ঘরটা পুরাতন ঘরটা ছিল আগে আর পাশের ঘরটা ছিল আর পুরো জমিনটা হজরতের মুরিদরা হজরতকে এত মোহাম্মত করতে হজরতে শুধু বলছেন অমিয়া মাগদাসা না হলে বেদাতা শিরিক দূর হবে না তৈরি হয়ে গেছে হুজুর আমি জমি কিনে দেবো এলাকার লোকেরা জমি দিতে তৈরি হয়ে গেছে এলাকার লোকেরা পয়সা দিয়েছে দান করেছে আল্লাহর বন্ধারা জমি কিনে দিয়েছে একটা ছোট্ট চারা লাগিয়েছেন আজকে তুই হয়তো জীবিত থাকতেন কত যে খুশি যখন এখানে প্রথম ইত্যা রাখেন আমার মনে আছে কোনো আওয়াজ নাই শুধু চোখের বাড়ি জল 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 করে পড়তেছিল শুধু একটা কথা বিড়বিড় করে পড়ছিলেন ওই জিয়াল ভাই ইব্রাহিম উল কাওয়াইদ ইসমাহিল মিনাল বাইত ইব্রাহিম উল কাওয়াইদ মিনাল বাইত ইসমাহিল রব্বানা ইব্রাহিম যেরকম যুগলি হয়েছে ইসমাইল আর উনি যখন ইব্রাহিম যেরকম রাজমিস্ত্রি হয়েছেন আমরা ওনার অপদার্থ সঙ্গে ছিলাম আমাদেরকে বানিয়েছেন যুগলি আর উনি নিজে হয়েছেন রাজমিস্ত্রি জায়গা মাপছেন নিজে সোজা করিয়েছেন খুঁটিরা পোতাইছেন নিজে কোদাল মারেছেন আমাদেরকে টানাইছেন এই দোয়া করছেন আর একটা কথা বলছেন আমি চাই চার বিভাগে চারটা মদন নগর করব। একটা মাদিনীনগর ঢাকাতে হয়েছে আমি রাজশাহীর মাদিনীনগর উত্তরবঙ্গের জন্য একটা মাদিনীনগরের ভিত আমি এখানে রেখে গেলাম আল্লাহ তুমি কবুল করে নাও আল্লাহর কসম আমি জানি না আমার দিনের সেদিন একই হয়েছিল আল্লাহর অলির কথা আসছে আসিবে পৌঁছে গেছে যে সময় মাত্র বারো হাজার টাকা মাসিক খরচ ছিল বারো হাজার টাকা ঋণ নিয়ে আমাকে দায়িত্ব দিয়েছে তখন তিন চার মাস করে বেতন বাকি খাওয়ার কোনো ব্যবস্থা নাই মাদ্রাসার জায়গাতে বেগুন গাছ লাগিয়েছি বেগুন খাইতে খাইতে মোহাম্মদ সুলাইমান সাহেব এখানে আছেন সন্দীপ থাকেন এখন উনিও ছিলেন সকালবেলা তেল মরিচ কিনার পয়সা নাই এক বস্তা বেগুন আল্লাহ এমন দেওয়া দিয়েছিলেন বেগুন এদিকে তরকারি বেগুন আর ওদিকে তেল মরিচ আনার জন্য এক বস্তা বেগুন তুলে নিয়ে মোহাম্মদ সুলাইমান সাহেব কাটাখালি বাজারে বিক্রি করত আর তেল আর মরিচ দিয়ে আসতো খাইতে খাইতে ছাত্রদের শিক্ষকদের মুখের গালে গা হয়ে গেছে সেই দিন আমার মনে আছে আশিজন মানুষ এক কেজির বসারি দলকে পানি বানায় ছয় মাস চলছে সেদিন আমার মনে আছে টিকসেন কি করি আমাদের মূলত লোকদের টিকার কোনো ক্ষমতা ছিল না হাজার শেখ সন্দীপ রহমতুল্লাহ দোয়া আমাদের উস্তাদের যেতে এক নজরে আল্লাহ তালে এখন এখানে রাখছেন না তো আমার মতো পদার্থ এখানে থাকার কোনো সুযোগ ছিল না যে কষ্ট তার মধ্যে আপন জনদের বিরোধিতা চলে গেছি ঢাকা মাদুরী নগর বলছেন কেন আসছো তারাশ্রয়ী থাকবো না এক কষ্ট দ্বিতীয়ত আপন লোকেরা বিরোধিতা করে মাথা নিচে দিলেন 
চোখের পানি ছাড়লেন আর বললেন মানুষ যদি তোমার খোদা হয় তুমি চলে আসতে তো ভালো করেছ আর তোমার যদি আল্লাহ থাকে তোমার যদি যদি রাখত থাকে তুমি আশাটা অন্যায় হয়েছে সোজা ফেরত চলে যাও উস্তাদের কথা অমান্য করতে সাহস পাইনি ফিরে চলে আসছে ফিরে চলে আসছে মাসে বারো হাজার টাকা খরচ ছিল এখন মাসে বোর্ডিংয়ে লাগে শুধু সাত লক্ষ টাকা খরচ শিক্ষক বেতন লাগে সাত লক্ষ টাকার উপরে খরচ গরমের দিনে বিদ্যুৎ বিল লাগে এক লক্ষ টাকা সাড়ে নয় শত ছাত্র চুয়ান্ন জন শিক্ষক চার পাঁচ জন বাবুর্চি সহ আমরা করছি আপনার মনে করেন ছাত্র শিক্ষকেরা চাঁদা করতে গেছে পার্সেন্টেজ আছে এই মাদ্রাসায় কোনো ছাত্র শিক্ষকের রাত দিন চব্বিশ ঘন্টা যে শিক্ষকরা আছেন আপনাদের কাছে দোয়া চাই আমি একমাত্র ব্যক্তি এখানে অলস শুধু খায়ার ঘুমায়ার গল্প করি আবার উস্তাদেরা যেভাবে পড়ালেখার পিছনে মেহনত করছেন যেভাবে ছাত্রদের পিছনে সময় দিচ্ছেন রাত নাই দিন নাই পরিবার পরিচালনের খোঁজ খবর নেই পেটের তো খাওয়া নেই সামান্য পয়সা দেওয়া হয় তা অনেক সময় বাকি পরে থাকে এই মুহূর্ত শিক্ষকদের প্রায় বারো লক্ষ টাকার উপরে বেতন ঋণ আছে আপনাদের সে দোয়া চাওয়ার জন্য বলছি চাঁদা চাইব না আমি চিন্তা করেন না আর চাইলো দোষের কিসের আল্লাহর দেওয়া ভাগ আপনাদের দেন না নিপুত ওস্তাদেরা মেহনত করে যাচ্ছেন ছাত্র মেহনত করে যাচ্ছে আমি মাঝে মধ্যে চিন্তা করি এরা তো যে হক পাওয়া দরকার ওস্তাদ থেকে সে হক দিতে পারে না আর আমি জানিচ্ছি যে জায়েজ হবে কি না কারণ তো আমি ওদের মধ্যে কাজ করতে পারি না এই অবস্থায় সবাই ধরেছে মাদ্রাসা ছাত্র জায়গা দেওয়া যাচ্ছে না এ বছর যদি ছাত্র জায়গা দিতাম দেড় হাজার ছাত্র হয়ে যেত জায়গা থাকে জমি আছে হজরজি রহমতুল্লাহ বলছেন দক্ষিণ দিকে বাউন্ডারি ওয়াল দিও না এক ব্যক্তি বলছে যে আমি বাউন্ডারিটা দিয়ে দিই টাকা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে না ওদিকে দাও এদিকে দাও জমি দক্ষিণ দিকে আরো নিতে হবে লাঠি দিয়ে দেখাই দিয়েছেন পঁচিশ বছর চেষ্টা করার পরে গত এই বছর একুশ কাটা জমি পঁচল্লিশ লক্ষ টাকা দিয়ে আল্লাহর রহমতে আমরা খরিদ করেছি বলেন আলহামদুলিল্লাহ একটি টাকাও ফান্ডে ছিল না আপনাদের কি দিয়ে আল্লাহ দেওয়া হয়েছে আপনারা দিয়েছেন তারপরে আট লক্ষ টাকা ওই জমি বাবদ এখনো ঋণ আছে শিক্ষক বেতন বাকি আছে বোর্ডিং এর লম্বা চোরা বাকি আছে বর্তমানে বিল্ডিং এর চারতলা বিল্ডিং একটি টাকাও ছিল না সাততলা ভবনের বিশ ফিট নিচে থেকে উঠেছে সম্পূর্ণ কালো পাথর ডুমার সেন বালিয়ার ডালাই কোন রকমের সাদা বালিও নাই এবং কোন ইটের খোয়াও নেই আপনারা দেখছেন উঠছে ওই পাশে একশো সাতচল্লিশ ফিট লম্বা চল্লিশ ফিট চৌড়াই সাততলা ভবন বাস শুরু করেছি হাজার জিলার অনুগ্রহে জোরে পরে বললাম চলো মাটি কাটা শুরু করি উস্তাদের মাটি কেটেছে ছাত্র মাটি কেটেছে রমজানে যারা মোয়াল্লি মিনার ট্রেনিং দিতে আসছে রাতকে রাত মাটি কাটতে কাটতে শেষ হয়ে গেছে মাটি কাটার পরে বিল্ডিংয়ের ভিতের জন্য আল্লাহ তালা ব্যবস্থা করে দিয়েছে ভিত দিয়েছি কাজ বন্ধ করে নেই আল্লাহ তালা করাই নেই এখনও গতকাল পর্যন্ত গতকালও আমি বিল দিয়েছি হলো বা বিশ হাজার টাকা মিস্ত্রির বিল কাজ চলছে এবং চলবে আল্লাহ দিয়েছেন আমি সবসময় একটা দোয়া করি আয় আল্লাহ তুমি যাদেরকে অতীত থেকে ভালোবাসি আসছ বর্তমানে ভালোবাসছ বা এখন ভালোবাসো না তার গুণার থেকে তাও বেস্তে পার করার পরে তুমি তাকে ভালোবাসবা ভবিষ্যতে তাকে দিয়ে তুমি এই মাদ্রাসাকে তুমি উঠাইয়ে দাও তোমার দুশ্মনের কোনো টাকার এই মাদ্রাসার প্রয়োজন নাই আপনার কি আল্লাহর বন্ধু হতে চান না পরীক্ষা করে নিয়েন পরীক্ষা করে নিয়েন চেষ্টা করছি আমারটা পুরা করবে আল্লাহ এই মুহূর্তে আমাদের বর্তমান মাদ্রাসার সাতান্ন লক্ষ টাকার ঋণ আছে এই ঋণ নিয়ে মাহফিল করছি দৈনন্দিন হালাত আর খরচ মাহফিলের খরচ আপনাদের সামনে জানা আছে আছে না নাই আছে না নাই যারা আসছেন জানা আছে না বাস বেশি কথা বলবো না যতটুকু বলি ইস্তেফুর দাম বতু মায় এ খেসেরা তুদানি হিসাব ও কম বেসেরা আমার বাড়ি চট্টগ্রাম সন্দ্বীপ রাজশাহীবাসী এখনো কদর করো মাদ্রাসাটাকে রাজশাহীবাসী এখনো জানো মাল এবং তোমাদের সন্তানদেরকে ভর্তি করো কদর করবে না তো আল্লাহ পাকে যদি যেদিন ধরবে সেদিন বাসার কোনো রাস্তা থাকবে না সেদিন বাসার কোনো রাস্তা থাকবে না আমাদের হুজুর একটা হিসাব করেছে জমির ঋণ শোধ করার জন্য প্রতি 
পার স্কোয়ার মিটার স্কোয়ার মিটার জমি হলো তেত্রিশশো পঁয়তাল্লিশ টাকা লাগে আপনি তেত্রিশশো পঁয়তাল্লিশ টাকা দিয়ে পার এক এক স্কোয়ার মিটার জমির মালিক হতে পারেন সবকে জারি হিসেবে দান করতে পারেন ওটার জন্য একটা কাগজও দেওয়া হয় চালক আর এই বিল্ডিংয়ের প্রতি স্কোয়ার ফিট প্রতি স্কোয়ার ফিটের জন্য বারোশত আশি টাকা লাগে আপনি চাইলে বিল্ডিংয়েরও এক স্কোয়ার ফিটের মালিক হইয়া আল্লাহর কাছে দিতে পারেন আল্লাহর কাছে কর্জা হাসানা দিতে পারেন কার্জন হাসানা দিতে পারেন কিন্তু চান্দা এখন চাইব না দিবার জন্য আপনার রাজি আছেন কিনা শুধু এই কথাটা তো বলতে পারে দেওয়ার জন্য রাজি আছেন আপনারা নাই মনে হয় যে হাত চালান তো দেখি কারা কারা রাজি আছেন একটা হাত চালান নিয়ে চাইতেছি আপনি রাজি আছেন সবাই ইনশাল্লাহ যদি মনে চাই আজকে হোক কালকে হোক যখন হোক মাসের ভিতরে হোক মাদ্রাসার অফিসে এসে আপনি নাম লেখা দিবেন আমি আপনাদের কাছে চাঁদা নিয়ে আপনাদেরকে বিরক্ত করতে চাচ্ছি না এখানে এবং করব না এবং করব না মোটা অঙ্কের খরচ এই যে মাহফিল দুই দিনের কতগুলি টাকা খরচ যায় আপনাদের ধারণা নেই বলে আমি আপনাদেরকে খামোখা বিরক্ত করতে চাই না ধা চিন্তা করতে পারবেন এক একটা বেলায় কি পরিমাণ খরচ হচ্ছে আল্লাহ দিচ্ছে হিম্মত হারাই নেই সন্দীপ হাজরত রাহমতুল্লাহ দোয়া জীবিত ওস্তাদে মোহতামদের বিশেষ করে আমার এই হজরতের দোয়া সাহস করে যাচ্ছে চলছি চলার মধ্যে শুধু একটি কথা বলি আমার যদি কোনো যোগ্যতা নেই আমার ওস্তাদদের রুসিলা আমার মা বাবার দোয়া রুসিলা আমার মা সাহিদদের রুসিলা তোমার রহমত দিয়ে আল্লাহ তুমি এটাকে কবুল করে নাও আপনাদের কাছে অনুরোধ করছি আর মাসিক চাঁদা সদস্য একশো পাঁচশো হাজার দুই হাজার টাকা আপনি একটা আমাদের বই আছে মাসিক সাদার সদস্য আপনারা হতে পারেন সেটা এখন নয় যার যখন মন চাই মাদ্রাসার অফিসে আসে হবেন অথবা আমাদেরকে ফোন দিলে আমরা লোক পাঠাই দিয়ে আপনাকে নোট করিয়ে দিব করবেন তো সবাই ইনশাআল্লাহ সর্বোপরি আপনাদের ছোট্ট ছেলে মেয়েদেরকে আপনাদের কাছে ভিক্ষা চাই তিনটা বছরের জন্য হলো নুরানি মক্তব্য ভর্তি করাই দেন নুরানি মুক্তি মধ্যে ফরজিয়াত ও ওয়াজিবাত সুন্নত শিকার পরে আপনি চাইলে স্কুলে ডাক্তার মাস্টার ইঞ্জিনিয়ার বানান চাইলে আপনি মুক্তি হাফেজ মহাদেস বানান করবেন চেষ্টা ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তালা আমাকে আপনাকে সমস্ত মধ্যে আমল করার তফিক দান করুক আজকের মজমা এখানে খতম হয়ে যাবে আমার ওস্তাদজিকে আমি বহু চেষ্টা করেছি আনার জন্য বুড়া হয়ে গেছেন অসুস্থ হয়ে গেছেন আসতে পারেন না দয়া করি আসছেন আমার একটা বড় পাওনা আমার ওস্তাদজি দোয়ার জন্য আমি ওস্তাদজিকে অনুরোধ করব অল্প সময়ের জন্য কিছু নসিহত এবং সংক্ষিপ্ত দোয়ার মাধ্যমে আজকের মজলিস শেষ হবে তবে ভুলবেন না যে আগামীকাল আল্লামা শেখ আহমদ শবি সাহেব মদ্দাজিল্লা আলী আসছেন আসতেছেন এবং আল্লাহ ওনাকে সহি সালামতে আনুক ওনাকে দেখে ওনার দোয়া নিয়ে আমরা যাব সুবাহান রব্বি কাব্বিল ইজ্জতে আম্মা ইসিফন আসসালাম মুসলিন আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমি আমাদের সন্দীপের হজরজি রহমতুল্লাহ এলাই মাথার গাম ফাইয়ে ফেলি এবং সমস্ত রকমের ফারিসানি বরদাস্ত করিয়া আপনাদের এ এলাকাতে আসছেন এবং এ এলাকা আসিয়া এ অরণ্য যেখানে বার্ষিকি আছে অন্যান্য শিক্ষা আছে কিন্তু দিনই শিক্ষার পরিবেশ নাই এ শিক্ষার পরিবেশ করার জন্য ওনার দিনের মধ্যে দরাদ এবং তরফ বেদনা পয়দা হয়েছেন যার কারণে উনি এখানের মধ্যে একটা দিন প্রতিষ্ঠান করার জন্য উনি এখানে মধ্যে জায়গা সয়েজ করছেন আপনাদেরকে নিয়া ওনারা এখানে হজরত রহমতুল্লাহ লাই কোরবানি দিয়া এখানের মধ্যে এই জায়গাটা সয়েজ করছেন আমরা আমি এর আগেও আসছিলাম কিন্তু এর আগে এখানে এত বড় মজমা আর কোনো সময় দেখি নাই আলহামদুল্লাহ সুম্মা আলহামদুল্লাহ আজকের মজমা দেখি আমার অন্তর ভরিয়ে গেছে হজরজি রহমতুল্লাহ কোরবানি হজরজি রহমতুল্লাহ মুজাহেদা মেহনত হজরজি রহমতুল্লাহ না খাইয়া না দাইয়া পরিশ্রম করিয়া আল্লাহর অলি আল্লাহর পেয়ারা বন্দা হজরত মাদানি হজরত সাকল আরবল আজম হজরত সৈদানা হজরত মাদানি রহমতুল্লাহ কাদ্দাসা সিরুল আজিজ উনি ওনাকে খেলাবত দিয়া ওনাকে বাংলাদেশে পাঠাইছেন উনি চিন্তা করেন যখন খেলাত পাইছেন তখন উনি চিন্তা করছেন যে আমি যাই কি করব আমি কি হাসিল করব তখন মাদানি রহমত কাদ্দাসা সিরুল আজিজ 
তখনই বলছিলেন যাও তুমি দেশে যা খেদমত করো এমন সময় আসবে তখন তুমি ছাড়া তুমি আর কেউ দেখবে না তুমিও তুমি দেখবে যা এই দিনই খেদমত করো এই জন্য হজরত রহমতুল্লাহ মাদানি রহমতুল্লাহ রায় উনি ওনাকে তৈয়ার করি ওনাকে পাঠাইছেন আর হজরত রহমতুল্লাহ দর্দ বেদনা নিয়ে যিনি আমাদের হজরত মহাতারাম হজরত মাওলানা জামাল উদ্দিন সাহেব মুদ্দাজিল্লুর আলী উনি বলছে এসকে এসকে রসুল দরদে রসুল ফিকরে রসুল তিনটা জিনিস নিয়ে ঠিক যেভাবে মাদানি রহমতুল্লাহ ফিকির করছেন যেভাবে কোরবানি দিয়েছেন ভারতবর্ষের মধ্যে আর আজব আরবের মধ্যে আজবের মধ্যে খেদমত করছেন আর ওনারই সেই হাতে ঘোড়া সেই হজর হজরজি সন্দীপ সন্দীপ হুজুর রহমতুল্লাহ আলাই হজরজি রহমতুল্লাহকে তৈয়ার করি ওনাকে পাঠাইছেন আর উনি আপনাদের দর ফিকির ছিল এই সারা বাংলাদেশের মধ্যে হজরত রহমতুল্লাহ যে কাজের জন্য পাঠিয়েছে এই কাজকে কীভাবে মেশানকে সারা বিশ্ব সারা বাংলাদেশের মধ্যে ছড়া দেওয়া যা এই জন্য ওনার দিলে তরফ বেদনার সাথে উনি সন্দীপের ভালো খাওয়া ভালো পরিবেশ ভালো সব কিছু ত্যাগ করিয়া উনি সারা বাংলাদেশের মধ্যে উনি প্রত্যন্ত অঞ্চলের মধ্যে আসছেন আপনাদের এই রাজশাহী অঞ্চল মধ্যে আসিয়া এখানের মধ্যে দিনই প্রতিষ্ঠান করছেন যার কারণে হয়তো আপনাদের তখন এখন তো আপনারা অনেকে চাইতেছেন কিন্তু একসময় ছিল অনেকে চাওয়ার মতো ছিল না অনেক রকমের দর্দ বেদনা নিয়ে এখানে প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হয়েছে যে সম্বন্ধে আমাদের আজিজ মহাতারাম মাওলানা জামাল উদ্দিন সাহেব এখানে ইঙ্গিতও দিয়েছেন যে এক পরিস্থিতি ছিল এখানে টিকেটা মুশকিল হয়েছিল এখানে থাকা মুশকিল ছিল ধানের খতরা ছিল তারপরও উনি সেখান এখান থেকে চলে গেছেন মাদানীনগরে হজরজিকে বলছেন হজরজি রহমতুল্লাহ সেখান থেকে আবার পাঠা দিয়েছেন এখানে আসিয়া এবার বারবার পাঠাইয়া বারবার উনি ত্যাগ স্বীকার করি আলহামদুলিল্লাহ হজরজি রহমতুল্লাহ নিজে হাতে ঘোরাইয়া হজরজি রহমতুল্লাহের মনোনীত হজরজি রহমতুল্লাহের হাতে ঘোরা মাওলানা জামদ্দিন মুদ্দিল আলী ওনাকে এখানে পাঠাইছেন যিনি যদি উনি সন্দীপের লোক উনি ইচ্ছা করলে সন্দীপক দিন খেত করতে পারতেন কিন্তু হজরত রহমতুল্লাহ লাই উনি শিখছেন উনি কি কি ছিলেন উনি আল্লাহ তালা ওনাকে ফেরাসত দিয়েছিলেন ওনাকে আল্লাহ তালা মানে আধ্যাত্মিক শক্তি দিয়েছিলেন উনি বুঝছেন কার দ্বারা কী কাজ হবেন এই জন্য আল্লাহ তালা হজরত মাওলানা জামাল উদ্দিন সাহেবকে এত ওনাকে তৈয়ার করিয়া ওনার উপরে দোয়া দিয়া ওনাকে নিজে নিজের সাথে রাখিয়া ওনার খাদেম বানাইয়া ওনাকে প্রস্তুত তৈয়ার করিয়া আপনাদের এলাকাতে দিছে এখন আমাদের আপনাদের দরকার আমাদেরকে হজরত জি রহমতুল্লাহের এক গঠিত ওনার তৈরি জিনিস আজ যে আমাদের কাছে দিয়ে এ থেকে আমাদেরকে কদর করা আল্লাহ আল্লাহ রবুল যে বলছেন লাইন সাকার তোমরা আজই দানাকুম তোমরা যদি নামত শুকুর আদে করো তাহলে তোমাদের নামতকে আমি আরও বহুত বাড়াই দেব আলহামদুলিল্লাহ আমি জানি হজরত মাওলানা জামাল উদ্দিন সাহেব আল্লাহ ওনাকে হায়াতে তৈবা দান করুক ওনার জিন্দিগির মধ্যে বরকত দান করুক ওনার আলমার মধ্যে বরকত দান করুক উনি শুধু আপনাদের এই রাজশাহী মাদ্রাসা নিয়ে বসে থাকে নাই উনি অত্যন্ত অঞ্চলের মধ্যে আরও বেশ কয়েকটা মাদ্রাসা আলহামদুলিল্লাহ উনি চালাতেছেন এগুলো চলতেছে এই ভুরো এলাকার মধ্যে উনি দিনে আলু ছড়াই দিচ্ছেন আল্লাহ তালা যখন আপনাদেরকে এই নিয়ামত দিছে আমি মনে করি আমরা আপনারা যদি এই নিয়ামতের কদর করি আল্লাহ তালা নিয়ামত বাড়া দিবে এক সময় ওনার ছেলেরা ওনার হাত ঘোড়া যেই সকল ছাত্ররা আমরা দেখছি এই সন্ত এই জামিয়া ওসমানিয়ার যারা শিক্ষক আছে বেশিরভাগ ওনার ছাত্র জিনারা বয়ন করছে ওনার সবাই ওনার ছাত্র ওনারা আলহামদুলিল্লাহ এই সকাল থেকে নিয়ে এই পর্যন্ত কি বয়ন করছে কি সুন্দর বয়ান শুনিয়া মন ভুড়ি গেছে ওই এই যে এরা সব হজরত মাওলা জামাল উদ্দিন সাহেবের তৈরি আল্লাহ তালা তা ওনাকে আল্লাহ তালা এই নূর দান করছে এই ওনাকে যোগ্যতা দান করছে ওনাকে মুজাহিদা মেহানত দান করছে উনি কোরবানির সাথে উনি ছাত্রদের তৈরি করছেন যেখানে উনি নিজে বয়ন করছেন এখন বর্তমানে সারানো সে ছাত্র যেখানে ওদের সুবর্ণজন শিক্ষক যেখানে ওদের অন্যান্য খাদ খোদ্দামেরা আছেন যেখানে মধ্যে মাদ্রাসার চুয়ান্ন লক্ষ টাকা এখন বর্তমানে খরচ আছে যেখানে মধ্যে প্রতি মাসে সাত লক্ষ টাকা বোর্ডিংয়ের ছাত্রদের জন্য লাগে সাত লক্ষ টাকা শিক্ষকের বেতন লাগে তাহলে মনে করেন এত বড় ফিকির এত বড় দরদ এত বড় বেতন নিয়ে কীভাবে মেহনত করতেছে আমি তো চিন্তা করতে পারি না যে আমার যদি কোনো দশ হাজার টাকা যদি খরচ হয় আমি দরদা সে অস্থির হয়ে যাই আর মাওলানা জামাল উদ্দিন সাহেব আল্লাহ ওনাকে হাইতে তৈরি দান করুক ওনার হিম্মত আরও বাড়াই দুক উনি চুয়ান্ন লক্ষ টাকা ওনার খরচ এ সত্ত্বেও ইনশাল্লাহ হিম্মতের সাথে কাম করতেছে আর আলহামদুলিল্লাহ আমাদের হজরত হেফাজত ইসলামের আমির শরিয়ত ওনাকে 
ওনা আনার জন্য ওনার পিছনে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করিও এখানে মধ্যে আনার জন্য উনি প্রস্তুত আর সেই আহমদ শহীদ মুদ্দিনুল আলী উনি সেই মহান ব্যক্তিত্ব যিনাকে হজরত মাদানি রহমতুল্লাহ রহমতুল্লাহ ছাত্র অবস্থার মধ্যে ওনাকে কি করছেন বয়ত করেছেন অথচ মাদানি রহমতুল্লাহ আলাই আমাদের যেসব আঁকা বৃণা ছিল ওনাদের কোনো এটি অভ্যাস ছিল না ছাত্র অবস্থা তাদেরকে কাউকে বয়ত করানো কিন্তু হজরত আহমদ শৈশব মুদ্দে জিল্লুল আলী যিনাকে হাবত ইসলামের আমির শরীয়ত যিনি যিনি ওনা ওনাকে ছাত্র অবস্থা বয়ত করেছেন এবং ওই অবস্থাতে খেলাবাদ দিয়েছেন তখন ওনার সহজ সহজারা যারা মানে তাদের সমকক্ষ ছিল তারা প্রশ্ন করছে হজরত আপনার আগে আপনার ইচ্ছের বাইরে কেন কাম করছেন আপনার তো কোনো সময় ছাত্র থেকে বয়ত বয়ত করেন না এবং হজরত আসাদ মদিন সাহেব রহমতুল্লাহ মালা আশ্বাস সব মুদ্দুল আলী এখনও কোনো বয়ত করালে ছাত্র আসে কোনো কোনো জিজ্ঞাসা করে ছাত্রদেরকে বাইর করি না দেওয়া পর্যন্ত সেখানে বয়ত করান না আর মদিন রহমতুল্লাহ করতেন না কিন্তু অথচ আমি শৈশব মুদ্দুল আলীকে ছাত্র অবস্থা বয়ত করেছেন ছাত্র অবস্থাও নাকি খেলাবাদ দিয়েছেন যে তখন প্রশ্ন করছেন তখন ওরা বলছে তোমরা জানো না তোমরা জানো না এ সাইকল ইসলাম এই যিনি আমার সৈশ মতো জিনলু ওনার দ্বারা এরকম কাম হবে এমন কাম হবে সারা বাংলাদেশের হেফাজত ইসলামের জিম্মেদার ওনার জিম্মেতে আসবে তাহলে মনে করেন এই ধরনের শখসিয়ত যার নজর হজরত মহানা জামাল উদ্দিন সাহেবের উপরে জিনার খেলাফত প্রাপ্ত হজরত মা হাজার সন্দীপ হাজতের নজর ওনার উপরে এরকম শক্সিয়তকে আমরা ফাঁসেন কিন্তু যদি আমরা যদি যদি বেকদরি করেন তাহলে ওলা ইন তাফার তুম ইন আদাব ইলা সাদিদ তার জানিয়ে জানা রাখতে হবে আপনার এটার জন্য আল্লাহ কাছে ধরা আছেন আমি আপনার কাছে করজোর অনুরোধ করব আমরা আল্লাহর নিয়মতের কদর করবো মালা জামতের কদর দরকার নাই কদর দরকার হবে আল্লাহর নিয়মতের কদর করা দরকার এই জন্য আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করব আমরা আমরা কদর নিয়ামত বাদ জাওয়াল নেওয়ামত কদর যদি জবল ভর হয় তখন কোনো দাম থাকে না নেওয়ামত থাকতে নেওয়ামত যদি কদর করেন আল্লাহ তালা বলেন লা আজি দেন না কুম তাহলে ওই নেওয়ামতকে আমি কী করবো বাড়াই দিব এই জন্য আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করব আমরা যা কিছু মাদ্রাসার অবস্থা দেখছি এবং দেখতেছি আল্লাহ আলহামদুল্লাহ উত্তর উত্তর আল্লাহ তালা তারা কী দিতেছে আল্লাহর বন্ধাদেরকে অনেক ছাত্র ওনার যত শিক্ষক প্রায় শিক্ষক ওনার ছাত্র এবং আলহামদুলিল্লাহ ওনার জায়গা জায়গা তারা দাওয়াতের তাবলিগের সাথে কাম করিয়া সারা দৃশ্যের মধ্যে করে মালানা শরীফুল্লাহ সাহাব আমাদের সন্তোষী মাদ্রাস সাথে উনি গেছেন আলহামদুলিল্লাহ এত সুন্দর বয়ন করছেন এখনও মা সেখানে আমাদের সন্দীপুর ওলামায় কেরম স্মরণ করে যে মালানা শরীফুল্লাহ সাহাব আলহামদুল্লাহ সুন্দর বয়ান এখনও আলহামদুল্লাহ যে বয়ন করছেন আমরা খুশি দিছি অথচ উনিও মালানা জামাল ইসলাম মুদ্দুজুলের ছাত্র তাহলে চিন্তা করি দেখেন যে ওনাকে আল্লাহ তালা নিশ্চয় আল্লাহ তালা কত দাম দিছে মর্যাদা দিছেন আমরা যদি দাম না দিই তাহলে আমরা বেকদরি করি তাহলে আল্লাহ তালা নারাজ হবে এই জন্য আমরা দোয়া করব আল্লাহ যেন এই প্রতিষ্ঠানকে উত্তর উত্তর তারা কি দান করে এ প্রতিষ্ঠানকে সারা বাংলাদেশের জন্য হাজার তো রসিল এমন জড়িয়ে করি দেন আল্লাহ মালা জামাল উদ্দিন সবকে হায়ত তবে দান করেন এবং ওনার দ্বারা আরও যেন হজরত রহমতুল্লাহ দ্বারা যেরকম দিনে কাম হয়েছে এরকম ওনার দ্বারা আল্লাহ যেন দিনে কাম নেয় আমরা ওনার জন্য দোয়া রাখি এবং আমরাও দোয়া করি আমরাও দোয়া করবেন এবং ওনার সাহায্য করবেন যদি আল্লাহ ওনার সাহায্য করেন আল্লাহ দিনে সাহায্য করা আর আল্লাহ দিনে সাহায্য করা আমরা মুসলমান হিসেবে আমাদের কর্তব্য দায়িত্ব এগুলি আলহামদুলিল্লাহ সব স্তরে আমাদের ওলামাইকাম জানাচ্ছেন এখন আমার বলার কোনো প্রয়োজন নাই আমি বলতেও পারি না আমার কাছে বাস হওয়া নাই আমি জানিও না তবে আমি আপনাদের খুব সন্তুষ্ট যে আপনারা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত আলহামদুলিল্লাহ এখানে বসি এমন ধীরের সাথে প্রাণের সাথে সবার কথা শুনছেন শুনতে চান আল্লাহ তালা আমাদের সকলের জন্য আল্লাহ তালা হেদাইতের ফয়সালা করিয়ে দিন এই জন্য সহদেব মহাতারাম আপনারা আপনাদের ছাত্র দিয়া আপনাদের ছেলে দিয়া আপনাদের নাতিন উত্তর দিয়া এই প্রতিষ্ঠানকে আপনারা জিন্দা করেন এই প্রতিষ্ঠানকে উত্তর উত্তর তার্কে চেষ্টা করেন এবং আমাদের আল্লাহ যদি যে মাল দিছে ও এই মালকে আমরা যদি এটা যদি মালের যেটা হক আছে এ হক যদি আমরা আদায় করি তাহলে আল্লাহর কাছেও আমরা সন্তুষ্টি পাব আমরা মাদ্রাসার দিন প্রতিষ্ঠাগুলো চলার একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে আল্লাহ তালা আমাদেরকে তৌফিক দান করুক এবং হজরাত আমিরের শরিয়াত আমিরের হেফাজত যিনি আমার সব মুজিল্লুল আলী আল্লাহ ওনাকে হায়াত তৈবা দান করুক এত বার্ধক্য অবস্থার মধ্যে যে একশো তিন বছর বয়স এখনও কেউ দিনের জন্য ডাকলে কোথায় চিটা গাং সেখান থেকে রাশ্বাসের জন্য উনি তৈরি হয়ে গেছেন বই কিন্তু আমরা সাহস করি না আমাকে মহতার মহারাজ জামাল উদ্দিন সাহাব আমাকে তো আমি ওনার চেয়ে আরও কত 
আমি কত শক্তিমান তারপরও আমি আসতে হিম্মত করি না ওনার টাকা যার কারণে বারবার আলোচনা কারণে বাইদ্য শেষ পর্যন্ত মনে করছি যে হায় রে উনি এত আদর দেখান মায়া দেখান এত আমাকে ভালো জানেন আমি যদি কদর না করি তাহলে জানি আল্লাহ জানি আমার উপর কি নারাজ সেই জন্য আমি আসছি আমি আপনাদের সন্তুষ্ট হয়েছি এবং দোয়া করি আল্লাহ তালে মাদ্রাসার সমস্ত ছাত্রদেরকে কবুল করুন সমস্ত ওলামাইদেরকে কবুল করুন আমি খবর নিছি এখানে ফাঁক শাক কে করে শুনলাম নাকি সব ছাত্ররা করতেছে ছাত্ররা আপনাদের খেতমুত করে ছাত্ররা আপনার জন্য ফাঁক শাক করে ছাত্ররা সব কিছু করে না হলে এখানে তো লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হয় আর কত বেশি লক্ষ টাকা খরচ হতো আল্লাহ কাবুল জানে কিন্তু এরা যান মাল সব কিছু কোরবানি দিয়ে এই দিনকে জিন্দা করার জন্য চেষ্টা করতেছে আমরা ইনশাল্লাহ এদের সহজই করবো না ইনশাল্লাহ আল্লাহ আমাদেরকে তহিক দান করবো ইনশাল্লাহ তো এই জন্য ভাই আর আমি দেখে তো করি না যত দীর্ঘ সময় ধরে আপনার কথাবার্তা বলছেন আমি খুশি হয়েছি আপনাদেরকে দেখিয়া আল্লাহ তালা আপনাদেরকে সন্তুষ্ট করুক আল্লাহ আমাদেরকে সন্তুষ্ট করুক আল্লাহর মসজিদের জন্য আমল করা আমাদেরকে আর নবী সাল্লাহ সাল্লামের শূন্যত্র আমল করা এখানে যে শিরক বেদাতকে দূর করার জন্য যে শূন্যতার বাতি জালে দেওয়া হয়েছে এই বাতিকে আমরা কদর করব আল্লাহ তালা আমাদেরও কদর করবেন এই দুনিয়াতে আমরা চিরদিন থাকব না এ দুনিয়া চিরদিন চিরস্থায়ী নয় একদিন আল্লাহ দরবে হাজিরি দিতে হবে যদি আমরা নবীর তরিকাকে আল্লাহর হুকুম নবীর তরিকা অনুযায়ী আমল করি আল্লাহ যদি সন্তুষ্ট হয়ে যান তাহলে আমাদের আখের তো রাস্তা সুগম হয়ে যাবে গই আর আল্লাহ আখের রাস্তা আমাদের জন্য খুলে যাবে আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে আল্লাহ দিনের জন্য মেহনত করার তফিক দান করুন তুই ইনশাল্লাহ দোর শরীফ হারেন আল্লাহ সাল্লি আল্লাহ সাইদে না সনদে না হাবিবে না নাবিয়ে না সাফিয়ে না মৌলানা মোহাম্মদ ও আলা আলহি ও সাহাবিহি ও বারিক বসলিম আল্লাহ সাল্লি আলা সাইদে না সনদে না ও হাবিবে না নাবিয়ে না ও সাফিয়ে না মৌলানা মোহাম্মদ ও আলা আলহি ও সাহাবি ও বারিক বসলিম আল্লাহ সাল্লি আলা সাইদে না মোহাম্মদি ও আলা আলি মোহাম্মদ তমা সাল্লাই তালা ইব্রাহিম ও আলা আলি ইব্রাহিম ইন কাহমিদ মজিদ আল্লাহ বারিক আলা মোহাম্মদি ওয়ালা আলি মোহাম্মদ কামা বারক তালা ইব্রাহিম ওয়ালা আলি ইব্রাহিম ইন কাহমিদ মজিদ বিসমিল্লাহ রহমান রহিম আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন আর রহমান রহিম মালিক ইয়মিদ্দিন হাসনা <laughs> মৌলানা <laughs> ফানুরা <laughs> ولل المسلمين والمسلمات وللاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب للدعوات رب قدير خدا امرا قتي في غنغر بندا আজ কত রাত্রি পর্যন্ত আল্লাহ আপনি বেতর জানেন আমরা করি দেখি নাই আল্লাহ এই আপনার আশেকেরা আপনার ফগলেরা 
আপনার প্যারা বন্ধার হয় আল্লাহ আপনি রহমতের আশায় আল্লাহ মজলিসে আসিয়া আল্লাহ কোন কোন শীতের মধ্যে আল্লাহ ওনারা এক মন এক ধ্যান নিয়ে বসিয়া দিনে কথাগুলো শুনছেন আল্লাহ আল্লাহ মেহরবানি করি আপনি সকলের জন্য হেদায়তকে আম করিয়ে দেন আয় আল্লাহ আপনি ছোট বড় সকলকে আল্লাহ আপনি কবুল মঞ্জুর ফরমান আল্লাহ আমাদের হজর জি রহমতুল্লাহ দেয় রুহানি জিসমানি সন্তানদেরকে আল্লাহ আপনি কবুল ফরমান এ আল্লাহ এরা আমাদের হজর জি রহমতুল্লাহ দেয় मोहम्मद समाधान खतम कर मेहरबानी जिंदगी दान कर फैसला फरमान दिन 
আমি আগামী দিনে মা হইল আল্লাহ আপনি কামিয়া ফরমান হজর জি আল্লাহ হেমতি ইসলামের আমির মুদ্দে দিল আলীকে সহিসাল হতে খাই রে আমি তো সাথে আসার তবিক দান করেন আল্লাহ সবাই অনেক আগ্রহ বরিশাহী আছেন আল্লাহ ওনার পানে আল্লাহ মেহরবানি করি ওনাকে সেহেত আবির দান করেন আল্লাহ ওনাকে হিম্মত দান করেন আল্লাহ ওনাকে শান্তির সাথে আল্লাহ আসার তবিক দান করেন আয় আল্লাহ আপনি আমাদেরকে খালি হাত ফিরাই দিয়েন না আয় আল্লাহ আপনি আমাদেরকে খালি হাত ফিরাই দিয়েন না আয় আল্লাহ আমাদের হজরজি রহমতুল্লাহ সমস্ত জিসমানি রোহানি আওলাদেরকে কবুল বর্মান সহজরজি রহমতুল্লাহ दुर्कता पसंद कर सकल हाथीलामान जमलुद्दीन सहेब सकल के कबुल फरमान सकल दान डायन हस्ते कबुल फरमान আল্লাহ <laughs> রাহিম সাল্লাল্লাহ তাআলা আলা খাইরি খালকি কুরাশি মুহাম্মাদি মালা আলিহি ওয়া সাহাবিহি আজমাইন বিরহমাতিকা ইয়া রহমার রাহিমিন